Dalawa, sa kada tatlong ilog na sinuri sa bahagi ng isang bago at malaki ang survey ay kontaminado ng antibiotiko. Ang pagtuklas nito ay ginawa ng mga siyentipiko sa paraan ng pagsubok sa mga tubig mula sa isang daan at 65 ilog sa kabuuan ng 72 bansa. Karamihan sa mga kontaminadong lugar ay galing sa Asia at Afrika. Ngunit hanggang ngayon, maliit pa lang ang ginagawang pagsusuri sa dami ng kontaminadong gamot sa tubig ng mga lugar na ito. ay nagpapakita ng lumalala at lumalaking panganib sa kalusugan. Tinatawag ng mga doktor ang mga baktirang ito bilang superbugs. Habang ang mga mikrobyong ito ay na-expose sa mga gamot sa kanilang kapaligiran, karamihan sa kanila ay magbabago ng anyo at magdudulot sa kanila ng mutasyon. Ang ilan sa mga ito ay maaaring mabigyan ng kakayahang makaligtas sa mga kamikal na dulot ng antibiotiko. At paglaon, ang mga taong nahawaan ng mikrobyo ay magkakaroon ng mapanganib at nakakamatay na sakit. Kahit na ilan sa mga maunlad na bansa ay napigilan ng pagkalat ng polusyon at ng antibiotiko, sa kanilang lugar, ang mga mikrobyong may resistensya sa gamot ay maaaring sumagabal at kumalat sa kanilang bansa. Ang mga mikrobyo ay maaaring humawa sa mga labas-pasok na pasahero, sa migrasyon ng mga ibon at sa mga imported na karne. Ang polusyong hatid ng antibiotiko ay naging pandaigdig ang problema na nangangailangan ng pandaigdig ang solusyon. Marami sa mga lugar na may delikadong antas ng kemikal galing sa gamot ay naglalaman ng higit sa isang antibiotiko. Ang pinakakaraniwang natatagpuan ay ang trimethoprim na isang gamot upang gamutin ang infeksyon sa pag-ihi. At ito'y lumitaw sa apat sa bawat sampung lugar na nasampol. Ang iba pang mga karaniwang natagpo ang antibiotiko ay ang sulfametroazole, ciprofloxacin, metronidazole. Ang Kertangula River, malapit sa timog sentral na lungsod ng Barisal, Bangladesh, ay naglalaman ng pinakamatas na antas na antibiotiko ng anuman lugar. Ang mga antas ng metronidazol doon ay malapit sa 40,000 nanogram bawat litro. Iyon ay halos tatlong daang beses kung ano ang naipapalagay na ligtas. At ang antas ng cefrofloxacin ay walong beses kung ano ang naipapalagay na ligtas. Ang mga siyentipiko ay gumagawa ng ilang investigasyon upang malaman pa paano nakakarating ang mga gamot sa tubig. Sa kanilang pananaliksik, nalaman nilang ilan sa mga kontaminadong tubig ay malapit sa mga plantasyong gumagawa ng gamot. Marahil, naglalabas sila ng mga dumi galing sa paggawa ng gamot patungo sa mga lokal na pinanggagalingan ng tubig. Nawa'y mabigyan na ng solusyon ang ginitong problema ng patuloy na lumalawak sa mga apektadong bansa. Sila Alistair Boxall and John Wilkinson ng Universidad ng York sa England at ang kanilang kasamahan ay nagpaplanong suriin kung papaano sukatin ng libel na antibiotiko sa ilan sa mga lugar na maaaring naapektuhan na rin ang mga algae at iba pang organismo roon. Inaasahan nila na ang kanilang mga matutuklasan ay makakatulong sa mga opisyal at eksperto sa buong mundo upang mabawasan ang polusyon hatid ng antibiotiko. <tinyo>